ሰላም ተማሪዎች እንደምናላችሁ በዛሬ ቪዲዮአችን ስለ ሴሉላር ኤክስፓሬሽን ወይም ህዋሳዊ ትንፈሳ ምንነትና የት እንደሚከሰት እንመለከታለን እንዲሁም ኦክስጅን በሴሉላር ኤክስፓሬሽን ወይም ህዋሳዊ ትንፈሳ ውስጥ ያለውን ሚላ እናያለን እጽዋቶችም ሆኑ እንስሳቶች ግሉኮስ ሞለኪውልን በመሰባበር ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ውሃና ATP ኢነርጂ ይቀይራሉ። ይህ የግሉኮስ ሞለኪውልን በመሰባበር ATP የሚሰራበት ሂደት ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ወይም ህዋሳዊ ትንፈሳ ይባላል። ATP ኢነርጂ ካሪንግ ሞለኪውል ወይም ኃይል ተሸካሚ ሞለኪውል ነው። ማይቶኮንድሪዮን ኦርጋኒል ወይም ክፍለ ህዋስ the powerhouse of the cell ወይም የህዋስ ኃይል ማመንጫ ቤት እንዲሁም ፋብሪካ የሚባለው ATP ኢነርጂ የሚመረጥበት ክፍለ ህዋስ ወይም ኦርጋኒል ስለሆነ ነው ማይቶኮንድሪያም ኦቫል ሼፕድ ወይም ሞላላ ቅርጽ ያላቸው ኦርጋኒሎች ሲሆኑ ባለ ሁለት ሽፋንና የራሳቸው የሆነ ራይቦዞምስና DNA አላቸው Each membrane is a phospholipid bilateral embedded with proteins. እያንዳንዱ ሽፋን ፎስፎሊፒድና የተሰገሰጉ ፕሮቲኖች አሏቸው። Inner layer has folds. ውስጣዊው ድራቢ ወይም ሽፋን የተጣጠፈ ሲሆን ክሪስቴ ይባላል። Area surrounded by the folds ወይም በእጥፋቶቹ ተከቦ ያለው ቦታ ደግሞ mitochondrial matrix ይባላል። ይህን የማይቶኮንድሪዮን ኦርጋኔል በስልን በመለከት inner membraneዎቹን ማየት እንችላለን ክሪስቲ ወይም ደግሞ የተጣጣፈው inner membraneም ማየት እንችላለን በተጨማሪም mitochondrial matrix ማለትም በእጥፋቶቹ ተከበው ያሉት ቦታዎችን ማየት እንችላለን እንዲሁም mitochondrial DNA ወይም mitochondrial የራሱ DNA በmitochondrial matrix ላይ ሆኖ እናየዋለን ሁለት አይነት cellular respirations ሲኖሩ የመጀመሪያው aerobic cellular respiration ሲሆን ይህም oxygen ባለበት የሚከሰት ነው ሁለተኛው አይነት cellular respiration ደግሞ an aerobic cellular respiration ሲሆን ይህም oxygen በሌለበት የሚከሰት የrespiration አይነት ነው aerobic cellular respiration oxygen ባለበት የሚከሰት የrespiration አይነት ሲሆን it's a series of chemical reactions ማለትም ተከታታይ የሆኑ ኬሚካዊ አጽግብሮቶች በስተመጨረሻ ATP energyን የሚያመነጩበት ሂደት ነው aerobic cellular respiration በአጠቃላይ four stages አሉት ወይም አራት ደረጃዎች አሉት እነዚህም glycolysis link reaction tricarboxylic acid cycle እና ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼይን ናቸው እስቲ እነዚህን ስቴጆች አንድ በአንድ ሰፋር ገን እንመልከት ግላይኮላይሲስ ወይም ፍርሰታ ግሉኮስ ግላይኮላይሲስ የሴሉላር ሪስፓሬሽን የመጀመሪያው ስቴጅ ወይም ደረጃ ሲሆን ቃሉ ከግሪክ ቃል የመጣ ነው ግላይክ ማለት ስዊት ወይም ጣፋጭ ሲሆን ላይሲስ ደግሞ ዲሶሉሽን ወይም መላያየት ማለት ነው በመሆኑም ግላይኮላይሲስ ሲምፕል ሹገር የሆነው ግሉኮስ ተሰብሮ ፓይሮቬትን የሚሰጥበት ሂደት ነው በሴሉላር ሪስፓሬሽን ሂደት ወቅት አስፈላጊ የሆኑ ናድ ወይም ኒኮቲናማይድ አዴናይን ዳይኒክሎታይድ የተባሉ ኮኢንዛይም ሞለኪውልስ አሉ። እነዚህም ኮኢንዛይም ሞለኪውልስ በሴሉላር ሪስፓሬሽን ሂደት ወቅት ሪአክሽንስ ወይም አጽግብሮቶች እንዲከናወኑ የሚያደርጉ ኤንዛይምስን ያግዛሉ። ናድ ሞለኪውልስ ተግባራቸው ከሌሎች ሞለኪውልስ የሚለቀቁትን ሃይድሮጅን አዮኖች በመቀበል ሃይድሮጅን ካሪየር መሆን ነው። የሴሉላር ሪስፓሬሽን ግላይኮላይሲስ ስቴጅ ብዙ ሪአክሽንስ ወይም አጽግብሮቶች ሲኖሩት ኦቨርል ሪአክሽኑ ወይም አጠቃላይ አጽግብሮቱ አንድ ግሉኮስ ከሁለት ናድ እና ከሁለት ኤቲፒ ጋር በሚያደርገው አጽግብሮት ሁለት ፓይሮቪክ አሲድ ወይም ፓይሮቬት ከሁለት ኤቲፒ እና ከሁለት ናድ ጋር የሚገኝበት ሂደት ነው ማለትም ባለ 6 ካርቦን የሆነው ግሉኮስ ወደ ሁለት 3 3 ካርቦን ፓይሮቬቶች የሚቀየሩበትም ሂደት ነው ማለት ነው በግላይኮላይሲስ ስቴጅ አንድ መርሳት የሌለብን ነገር አጠቃላይ የሚመረተው አራት ATP ነው ነገር ግን በፕሪፓሬተሪ ስቴጅ ኮንሲዩምድ የሚደረገው ወይም የሚጠቀመው ሁለት ATP ስለሆነ በመጨረሻ የምናገኘው ATP 
የተጣራ ኔት 2 ATP ነው ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ሌሎች የኤሮቢክ ሴሉላር ሪስፓሬሽን ስቴጅስ እና አንኤሮቢክ ሪስፓሬሽን ምን መለከት ይሆናል እንዲሁም የተለያዩ ጥያቄዎችን እንሰራለን እስከዛው ሰላም ሰንብቱ